அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறது ஆறுகாட்டுத்துறை அப்படிங்கிற ஒரு நாவலோட கதையைத்தான் ஆறுகாட்டுத்துறை அப்படிங்கிறது வேதாரண்யத்தை அடுத்துள்ள ஒரு மீனவ கிராமத்தை குறிக்கும் அந்த மீனவ கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீனவ பெண்ணின் கதையைத்தான் இந்த நாவல் சொல்லுது இதை எழுதினவங்க சு தமிழ்ச்செல்வி அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஆணுக்கு வந்து இரண்டு மனைவிகள் இருப்பது சகஜம்தான் அதுவே ஒரு மீனவ குடும்பத்தில் பிறந்த பெண்ணுக்கு இரண்டு கணவன்கள் சூழ்நிலை காரமாக காரணமாக அமைய பெற்றால் என்னென்ன விளைவுகள் வரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த நாவல் இந்த நாவலோட கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆறுகாட்டுத்துறையில் ஊர் நாட்டாருக்கு பெண்ணாய் பிறக்கிறவங்க தான் சமுத்திரவள்ளி இந்த சமுத்திரவள்ளி தான் இந்த கதையோட ஹீரோயின் ஊர் நாட்டாருங்கிறவர் கொஞ்சம் படகெல்லாம் வைத்துக்கிட்டு பெரிய இடத்துல இருப்பார் அவருக்கு கீழே நிறைய பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவருக்கு கீழே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களில் ஒருத்தர் தான் சாமுவேல் இந்த சமுத்திரவள்ளி அப்படிங்கிறவங்க அந்த கீழே வேலை பார்க்குற சாமுவேலை காதலிக்கிறாங்க காதலிச்சதோடு மட்டும் இல்லாமல் தானே வெளியே போய் அவர்கிட்ட தன் காதலையும் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது சாமுவேல் அவங்களோட காதலை ஏற்றுக்கிறாரு ஆனால் நாட்டாருக்கு அதை பிடிக்கிறது இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சமுத்திரவள்ளி வீட்டை விட்டு ஓடி வந்து சாமுவேல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்க்கை நடத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கே ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது என்னென்னா சாமுவேல் வந்து ஊர் நாட்டாரோட பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் அதனால் அந்த ஊரை கீழே வேலை செய்கிற அந்த மக்கள் எல்லாம் சாமுவேல்கிட்ட கொஞ்சம் ஒதுக்கம் காட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க இதை பார்க்கும் பொழுது வந்து சாமுவேலால் தாங்கிக்கவே முடியறதில்ல இவ்வளோ கல்யாணம் பண்ணனால தானே நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி மக்கள் ஒதுக்கம் காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோபத்தை எல்லாமே சமுத்திரவள்ளி மேலே காட்ட ஆரம்பிக்கிறான் அன்பு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கூட எல்லவும் இல்லாமல் தன் மனைவி கிட்ட பாரபட்சம் காட்டாமல் எரிச்சல் படுறதையும் கோபப்படுறதையுமே வழக்கமாக கொண்டுட்டுருக்குறான் இந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் சமுத்திரவள்ளி வந்து கர்ப்பமாகிறாங்க அவங்க கர்ப்பமாக இருக்கும் பொழுது இந்த சாமவேலை என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து எனக்கு ஒரு பொன் பெண் பிள்ளையை பெற்று கொடுக்கக்கூடாது ஆம்பளை பையனை தான் பெற்று கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க குழந்தைகள் பிறப்பது நம் கையில் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிந்திருந்தாலும் அந்த ஆணாதிக்கம் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து அந்த இடத்துல காட்டுவார் நீ வந்து எனக்கு ஆம்பளை பிள்ளையை தான் க பெற்று கொடுக்கணும் ஏன்னா பெண் பொன் பொண்ணாக இருந்தால் உன்ன மாதிரி தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்குது ஏன்னா அந்த நாட்டார் மாதிரி நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் உன்ன மாதிரி பெண் பிள்ளை பிறந்தால் உன்ன மாதிரி தான் கேரக்டர் இருக்கும் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்தால் என் பிள்ளையெல்லாம் என் என் பிள்ளையாக இருந்தால் என்ன என்ன பண்ணுவேன் என்னை வெட்டி போட்டு கடலை தூக்கி போட்டுருவேன் ஆனால் உன் அப்பா உன் மூஞ்சியை பார்த்துட்டு சும்மா தானே இருக்கிறாரு அந்த மாதிரி கேட்பான் சாமுவேல் இந்த மாதிரி பொன் பிள்ளையாக இருந்தால் நான் அவமானப்படணும் ஆண் பிள்ளையாக இருந்தால் என்னை வந்து தூக்கி காப்பாற்றுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட நினைப்பு இருந்தது சூழ்நிலை வாசத்தால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விதி வந்து சமுத்திரவள்ளியோட வாழ்க்கையில் விளையாடி இருக்கும் சமுத்திரவள்ளிக்கு பெண் பிள்ளை தான் பிறக்கும் அதை கேள்விப்பட்ட உடனே அந்த குழந்தையோட முகத்தை கூட பார்க்காம சாமுவேல் என்ன பண்ணுவானா படகை எடுத்துக்கிட்டு படு வேகமாக கடலில் போயிடுவான் கடலில் போனவன் எங்கே போய் மாட்டிக்குவானா கச்சலுங்கிற இடத்துல மாட்டிக்குவான் வரவே மாட்டான் திரும்பி அந்த பெண் குழந்தையோட கை குழந்தையோட சமுத்திரவள்ளி அவனுக்காக இயங்கி காத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவன் ரொம்ப நாள் ஆயும் வராமல் போயிடவே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சாமுவேலோட தம்பி அருள்தாஸ்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவரை படிக்க வைக்கிறதுக்காக தான் நாட்டாரோட பெண்ணாக இருந்தாலும் சாதாரண கூலி வேலையான மீன் விற்கிறது கருவாடு விற்கிறது அந்த மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் போவாங்க போய் அதை சம்பாரித்து அந்த சாமுவேலோட தம்பி அருள்தாஸாக படிக்க வைப்பாங்க இந்த மாதிரி அவங்க பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்த அந்த அருள்தாஸ் என்ன பண்ணுவார்னா அன்னியையும் அவங்க குழந்தையையும் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது என்னைய வந்து கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சாங்க நானே வந்து அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அவங்கள பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் இதை கேட்ட ஊர் மக்களும் அந்த நாட்டாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆறுகாட்டுத்துறையில் ஒரு வழக்கம் இருக்குது விதவைகளுக்கும் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கும் மறுமணம் செய்து வைக்கும் முறை இருக்குது அதனால் நீ கண்டிப்பாக வந்து அருள்தாஸை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஊர் மக்களும் அந்த நாட்டாரும் நெருக்கடி கொடுப்பாங்க சமுத்திரவள்ளிக்கு அதனால் சமுத்திரவள்ளி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அருள்தாஸை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இரண்டாவதா அவங்களுக்கு ஒரு மகனும் பிறக்கிறான் இந்த இடத்துல தான் ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் ஆகுது என்னென்னா ஆறு வருடங்கள் கழித்து சாமுவேல் திரும்பவும் உயிரோடு வந்துடுறாரு முதல் கணவன் ஊருக்கு வந்த உடனே தன் தம்பியை தன்னுடைய மனைவி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அப்படின்னு கேள்விப்படுறாரு கேள்விப்பட்ட உடனே அவரோட
சமுத்திர வழியை கண்டபடி திட்டிட்டு அவங்கள கொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறியோடைய என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு சைக்கோ மாதிரி ஆயிடுறாரு படக வேகமாக கடலில் செலுத்துறது வர்றது போகிறது அந்த மாதிரி நடந்துக்கிறாரு அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் என்ன பண்ணுறாருன்னா அமைதி ஆயிடுறாரு அமைதி ஆகிட்டு சமுத்திர வழிகிட்ட வந்து நான் திறந்துட்டேன் என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இந்த மாதிரி கேட்கும் பொழுது அதுக்கு முன்னாடியே சமுத்திர வழி மனசில் ஒரு ஏக்கம் இருந்திருக்கும் என்னென்னா அந்த ஊரில் ஆண்கள் இரண்டு மனைவிகளை கட்டி அமைதியாக வாழ்கிற வாழ்க்கை நடத்துகிறாங்க அந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையில் நடந்துடாதா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் வந்து அவங்க மனசில் ஆல்ரெடி இருந்திருக்கும் அது போல் சம சாமுவேல் வந்து திருந்தி வந்துட்டேன்னு சொன்னதையுமே அவங்களுக்கு ஒரு மனசு ஆறுதல் அடையும் ஓகே அவர் திருந்தி வந்துட்டார் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்பிடுவாங்க கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறமா அந்த சாமுவேலோட மனசில் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் கொள்ளுங்கிற எண்ணம் தீயாக எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கும் அது வந்து சமுத்திர வழிக்கு தெரியாது கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன சொல்லுவாங்க சமுத்திர வழிக்கிட்ட வந்து சாமுவேல் சொல்லுவார் நானும் நீயும் வந்து காதலித்த ஆரம்பத்த ஆரம்ப தருணங்களில் காதலித்த சமயங்களில் கட்டு மரத்தில் தனியாக கடலுக்கு போயிட்டு வருவோம் அந்த மாதிரி நானும் நீயும் போயிட்டு வரலாம் வா அப்படின்னு கூப்பிடுவார் சமுத்திர வழியும் அவங்க மேலே நம்பிக்கை வச்சு கடலுக்கு கட்டு மரத்தில் போவாங்க போயிட்டே இருக்கும் பொழுது நடுக்கடலில் போய் சமுத்திர வழியை கூப்பிடுவார் கூப்பிட்டு என்ன சொல்லுவார்னா உன்னை நான் இங்கேருந்து தள்ளிவிட போகிறேன் இந்த பாறை சூழலில் வந்து உன்னை தள்ளிவிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதை கேட்ட சமுத்திர வள்ளி அழுவாங்க கெஞ்சுவாங்க ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அழுவாங்க போராடுவாங்க அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி அவங்கள தள்ளிவிட சமயத்தில் போராட்டம் நடக்கும் அந்த போராட்டத்தில் கால் தடுக்கி சாமு வேலையே அந்த பாறை சூழலில் விழுந்துருவார் காப்பாற்று காப்பாற்றுன்னு கற்றுக்கிட்டே அந்த சூழலில் முழுகி போவார் இதை பார்த்து பிரமை பிடிச்ச மாதிரி நின்றுட்டு இருப்பாங்க சமுத்திர வள்ளி நின்றுட்டு இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா கடல் தாய்கிட்ட சொல்லுவாங்க நான் வந்து இரண்டு பேரை மணந்தவ தான் இரண்டு பேரை மறந்து இரண்டு பேர் இரண்டு பேருக்குமே பிள்ளை பெற்றவள் ஆனாலும் நான் வந்து உத்தமி தான் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்னை வந்து கரையில் கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடல் கிட்ட சொல்லுவாங்க கடல் தாய்கிட்ட சொல்லுவாங்க கடல் தாய் அன்பானவள் சமுத்திர வள்ளியை தன் மகளாக பார்த்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கரை கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க இதோட இந்த கதை வந்து முடியும் இதில் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா அன்பு வந்து காட்டுறவங்களுக்கு அந்த கடல் வந்து அன்பை காட்டும் திருப்பியும் அன்பு இருக்கிறவங்கள இடத்துல அன்பாய் நடந்துக்கும் தாயை வந்து ஒரு மகளை பார்க்குற மாதிரி அந்த சமுத்திர வள்ளியை மகளை கரை சேர்க்குற மாதிரி கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கும் அதுவே அன்பில்லாதவருக்கு அந்த கடல் வந்து கடல் சுழல் மூலமாக எமனாக வந்து அந்த சாமு வேலை கொண்டு போயிருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த கடலை வைத்து அன்பு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நீதியும் அன்பு இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு நீதியும் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த தமிழ் செல்வி சொல்லியிருப்பாங்க அன்பில்லாதவருக்கு அறமே கூற்றாகும் அப்படிங்கிறத இதில் தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க தமிழ் செல்வி நன்றி